ഇന്ത്യയിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടക്കാതായതോടെയാണ് കള്ളപ്പണക്കാർ സ്വിസ് ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം സ്വിസ് ബാങ്കുകളിലും രക്ഷയില്ലാതായതോടെ കള്ളപ്പണക്കാർ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണ് അനധികൃത സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഇന്ത്യ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സഹകരണം ശക്തമായതോടെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരായ നികുതി വെട്ടിപ്പുകാർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിക്ഷേപം മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്വിസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടേണ്ടി വന്ന ഇന്ത്യൻ കള്ളപ്പണക്കാരുടെ പുതിയ താവളമാകുകയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ കണക്കുകളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത് ബി ഐ എസിന്റെ പക്കലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൊറിയയിലെ ബാങ്കുകളിലെ ബാങ്കിങ് ഇതര നിക്ഷേപങ്ങൾ കുതിച്ചുയർന്നു തൊള്ളായിരം ശതമാനത്തിന്റെ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഈ രംഗത്ത് നടന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആഭ്യന്തര ബാങ്ക് പണമിടപാടുകൾ നോൺ ബാങ്കി നിക്ഷേപത്തിൽ വരില്ല സ്വിസ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പിൻവലിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ അനധികൃത നിക്ഷേപം തന്നെയാണിതെന്ന് സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ബാങ്കുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ബാങ്കിങ് ഇതര നിക്ഷേപങ്ങളിലും വായ്പകളിലും വൻ വളർച്ചയുണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ദശലക്ഷം ഡോളറിലേക്കാണ് ഈ വായ്പകളും നിക്ഷേപങ്ങളും ഉയർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വെറും ഒരു ദശലക്ഷം ഡോളർ മാത്രമായിരുന്ന നിക്ഷേപമാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചത് കള്ളപ്പണത്തിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കൊറിയൻ ബാങ്കുകളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപം നാല് ദശലക്ഷം ഡോളർ ആയിരുന്നു പിന്നീടത് ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു ദശലക്ഷമായത് അതേസമയം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ കള്ളപ്പണക്കാരുടെ പുതിയ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി ദക്ഷിണ കൊറിയ മാറുകയാണെന്ന സൂചനകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്തൊമ്പത് ബില്യൺ ഡോളർ മാത്രമായിരുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ എൻ ബി എഫ് സികളിലെ ആഗോള നിക്ഷേപം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇതിരട്ടിച്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയെന്ന് ബി ഐ എസിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം ഇൻഡോ സ്വിസ് സർക്കാരുകളുടെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വിസ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള കള്ളപ്പണക്കാരുടെ പാലായനം തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ബാങ്കിങ് ഇതര നിക്ഷേപം എൺപത്തി അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഡോളറിലേക്കാണ് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദശലക്ഷം ഡോളർ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഈ അനധികൃത നിക്ഷേപം ഹോങ്കോങ്ങിലേക്കാണ് ഒഴുകിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഹോങ്കോങ് ബാങ്കുകളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപം ഒന്നേ ദശാംശം നാല് ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഹോങ്കോങ് ബാങ്കുകളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപം ഒന്ന് ദശാംശം നാല് ബില്യൺ ഡോളർ വരെ ഉയർന്നെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് അറുന്നൂറ് ദശലക്ഷം ഡോളറിലേക്ക് കുറഞ്ഞു പരമ്പരാഗത കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങളായി കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ഐസിൽ ഓഫ് മാൻ ജേഴ്സി എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ഇന്ത്യക്കാരുടെ അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ബ്രിട്ടനിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഉയർന്ന തുകയായ രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ബില്യണിലേക്കാണ് ഇത് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ഇന്ത്യൻ അനധികൃത നിക്ഷേപമുള്ള രാജ്യമായി ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് കള്ളപ്പണത്തിനെതിരെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ കുറുക്കിക്കൊണ്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ സ്വിസ് ബാങ്കുകളിലെ ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപത്തിൽ വന്ന ഇടിവ് ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച പോലെ ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചാൽ കള്ളപ്പണക്കാർ വീണ്ടും പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടേണ്ടി വരും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ